একজন হ্যাকার চাইলে শুধুমাত্র একটি ইমেজ অথবা ছবি ইউজ করার মাধ্যমে আপনার কম্পিউটারের রিমোট অ্যাক্সেস নিয়ে নিতে পারবে এবং আপনার কম্পিউটারকে রিমোটলি হ্যাক করে ফেলতে পারবে কি আমার এই কথাটি বিশ্বাস হচ্ছে না আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে এটি করে দেখাব হ্যালো এভরিওয়ান কেমন আছেন সকলে আমি মেহেদি শাকিল এবং আজকের ভিডিওতে আপনারা দেখবেন যে কিভাবে একজন হ্যাকার চাইলে একটি ফেক ইমেজের মাধ্যমে আপনার কম্পিউটারকে হ্যাক করে ফেলতে পারে সো অনলাইনে আপনারা এরকম অনেকগুলো ওয়েবসাইট দেখবেন যেখান থেকে আপনারা চাইলে বিভিন্ন প্রকার ইমেজ ফাইল ডাউনলোড করতে পারেন কিন্তু আপনি জানেন না আসলে একজন হ্যাকার এই ধরনের ইমেজ ফাইলের ভেতরে কোনো প্রকার ম্যালিসেস র্যাড অথবা ম্যালিসেস সফটওয়্যার ইনক্লুড করে দিয়েছে কি না এবং পরবর্তীতে আপনারা যদি সেই ইমেজটি ডাউনলোড করে আপনার কম্পিউটারে রান করেন তাহলে অটোমেটিকলি আপনার কম্পিউটারের এক্সেস হ্যাকারের হাতে চলে যেতে পারে এবং শুধুমাত্র যে অনলাইন ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করলে হবে এমনটি নয় হতে পারে আপনার কোনো ফ্রেন্ড যে এই সম্বন্ধে অবগত রয়েছে সে যদি আপনাকে কোনো ইমেজ ফাইল পাঠায় কোনোভাবে এবং আপনি যদি সেই ইমেজটি ওপেন করেন আপনার কম্পিউটারে তাহলে আপনার ফ্রেন্ডও কিন্তু আপনার রিমোট অ্যাক্সেস পেয়ে যাবে সো একজন হ্যাকার মূলত এই ধরনের ট্রিকটি ইউজ করে থাকে কোনো ভিক্টিমকে সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে তাদের কম্পিউটারের এক্সেস নেওয়ার জন্য সো আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো যে কীভাবে একজন হ্যাকার এই ধরনের কাজগুলো করে থাকে এবং কীভাবে আপনারা চাইলে এই ধরনের হ্যাকিং অ্যাটাক থেকে নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখতে পারবেন তাহলে দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক বাট তার আগে বলছি গাইজ দিস ভিডিও ইজ কমপ্লিটলি ফর এডুকেশনাল পারপাস অ্যান্ড হ্যাকিং ইজ কমপ্লিটলি ইলিগাল সো ডু নট ইউজ অল দ্য ইনফরমেশন শেয়ার ইন দিস ভিডিও ফর এনি ইলিগাল পারপাস অর ফর এনি ইলিগাল হ্যাকিং I do not recommend or encourage anyone to use this type of trick to hack someone illegally. So stay legal and stay safe. Okay, so I'm going to see you in the computer screen. I'm going to run a virtual operating system. I'm going to run a Kylinux operating system. I'm going to run a system called Windows 10 operating system. So I'm going to run a Windows 10 operating system. I'm going to run a victim computer. I'm going to run a Kylinux operating system. I'm going to run a hacker computer. So I'm going to run a Kylinux 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 computer. তাহলে কাইলনেক্স নিয়ে আমার একটি ডেডিকেটেড প্লে লিস্ট রয়েছে আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপনারা এআই কারে ক্লিক করার মাধ্যমে সেই ভিডিও প্লে লিস্টটি দেখে নিতে পারেন সো নর্মালি একজন হ্যাকার কী করে তাদের কম্পিউটারে একটি লিসেনার জেনারেট করে রাখে কারো রিমেট অ্যাক্সেস পাওয়ার জন্য সো আমি আমার কাইলনেক্সে একটি লিসেনার অন করে দিলাম এবং বন্ধুরা আপনারা আমার এই ডেস্কটপ কম্পিউটারে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার এখানে দুটি ইমেজ রয়েছে এবং দুটি হচ্ছে আমার ইমেজ একটির নাম হচ্ছে মেহেদি শাকিল এবং আরেকটির নাম হচ্ছে মেহেদি শাকিল ডট জেপিজি সো এটি যেটি দেখছেন এটি হচ্ছে একটি নর্মাল ইমেজ এটিও দেখতে কিন্তু কিছুটা নর্মাল ইমেজের মতনই মনে হচ্ছে কিন্তু আমি যদি এখান থেকে আমার উইন্ডোজ এক্সপ্লোয়ারটি ওপেন করি এবং ভিউয়ে যাই এবং এখান থেকে ফাইল নেম এক্সটেনশন এটি ওপেন করে দিই তাহলে আপনারা দেখতে পারবেন এখন আমার এই ফাইলটির নেম হচ্ছে মেদি শাকিল ডট পিএনজি এবং এটির নাম হচ্ছে মেদি শাকিল ডট জেপিজি ডট ইএক্সি আমি চাইলে কিন্তু এই ফাইলটিকে রিনেম করে এটির নামের শেষেও এই জেপিজির বদলে এখানে আমি পিএনজি ইউজ করতে পারি সো নর্মালি একজন হ্যাকার কী করে থাকে এভাবে কয়েক ধরনের ফাইল এক্সটেনশন ইউজ করে থাকে তারা ফাইল নেমে যাতে তারা খুবই সহজে একজন ভিক্টিমকে বোকা বানাতে পারে সো আমি এগেন যদি এখান থেকে হিরিয়ান অপশানে গিয়ে এই ফাইল নেম এক্সটেনশন ওই অপশানটি আনচেক করে দিই তাহলে দেখবেন এখন কী দেখাচ্ছে এই ফাইল নেমটি মেহেদি শাকিল এবং এই ফাইলটির নেমটি হচ্ছে মেহেদি শাকিল ডট পিএনজি সো নর্মালি একজন পার্সন একজন সাধারণ পার্সন কী করবে এগুলোকে ইমেজ বলে গণ্য করবে আপনারা দেখুন আমি যদি এটির উপর রাইট ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ইডিট বলে অপশান রয়েছে আমি যদি ইডিটে যাই দেখতে পাচ্ছেন এটি ইমেজ আকারে ওপেন হচ্ছে কিন্তু আমি যদি এই ফাইলটির উপর রাইট ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ইডিট বলে অথবা ওপেন উইথ বলে এরকম কোনো অপশান নাই সো আপনারা যদি কোনো ইমেজ ফাইলের উপর রাইট ক্লিক করে দেখেন এখানে ইডিট বা ওপেন উইথ ফোটোজ এরকম অপশান না থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা ধরে নিতে পারেন এই সকল ইমেজগুলো আসলে কোনো ইমেজ না এগুলোর সাথে টেম্পার করা হয়েছে এবং টেম্পার করে এর ভেতরে হ্যাকার কোনো ম্যালিসেস ফাইল ইনক্লুড করে দিয়েছে সো নর্মালি এখন চলুন জেনে নিই কীভাবে এই ধরনের কাজগুলো একজন হ্যাকার করে থাকে সো নর্মালি একজন হ্যাকার কী করতে পারে সে একটি পাওয়ারসেল স্ক্রিপ্ট লিখবে আমি আগে থেকে এরকম একটি পাওয়ারসেল স্ক্রিপ্ট লিখে রেখেছি যেটি কী করবে অটোমেটিকলি ইন্টারনেট থেকে একটি ইমেজ ফাইল ডাউনলোড করবে আমার ইমেজ ফাইলটি এবং সেই ইমেজ ফাইলটি ডাউনলোড করে এটি অটোমেটিক্যালি আমার সেই পাওয়ারসেলকে একটি ইএক্সি ফাইলে কনভার্ট করে দিবে এবং এই ইএক্সি ফাইলটি মূলত হবে এই ফাইলটি যেটিতে ইন্টারনেট থেকে আমার এই ইমেজটি ডাউনলোড করেছে এবং নেটক্যাট বলে একটি সফটওয়্যার রয়েছে যেটি মূলত ইউজ করা হয় একটি কম্পিউটার থেকে আরেকটি কম্পিউটারে কোনো প্রকার সফটওয়্যার ইনস্টল না করে একে অপরের সাথে কমিউনিকেট করার জন্য পোর্ট ওপেন করার জন্য সে সফটওয়্যারের মাধ্যমে একজন হ্যাকার
সো আসলে এটি ইমেজ ফাইল না এটি দেখে ইমেজ ফাইল মনে হচ্ছে কিন্তু এটি ইমেজ ফাইল না এটি হচ্ছে একটি ইএক্সি ফাইল সো এখন যদি আমি আমার এই কম্পিউটারে উইন্ডোজ কম্পিউটার যদি এই ফাইলটার উপর ডবল ক্লিক করি তাহলে কি হবে অটোমেটিক্যালি এই ভিকটিম কম্পিউটার অথবা আমার এই উইন্ডোজ টেন কম্পিউটারে নেটক্যাশ সফটওয়্যারটি একটি পোর্টের মাধ্যমে রান করবে এবং আগে থেকে যেহেতু কালিনাক্সে অথবা হ্যাকারের কম্পিউটারে এরকম একটি পোর্ট ওপেন রয়েছে অটোমেটিক্যালি হ্যাকার তার এই টার্মিনালে এই উইন্ডোজের এক্সেস পেয়ে যাবে সো এখন আমি যেটি করবো এটির উপরে রাইট ক্লিক করে ওপেনে ক্লিক করব সো দেখতে পাচ্ছেন নর্মালি কিছু একটা ওপেন হয়ে চলে গেল সো এখন যদি আমি আমার কালিনাক্স মেশিনে চলে যাই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি অলরেডি আমার একটি উইন্ডোজের ডেস্কটপের কমান্ড ফ্রম পেয়ে গেছি সো এখন যদি এখানে আমি টাইপ করি হু অ্যাম আই দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডেস্কটপের নেমটি দেখাচ্ছে এবং মেহেদি শাকিল নেমটি দেখাচ্ছে কারণ এই ডেস্কটপের নেমে ইউজার রয়েছে মেহেদি শাকিল নামে সো আমি যদি এগেন এটি ভেরিফাই করার জন্য আপনাদেরকে প্রমাণ দেওয়ার জন্য এখান থেকে কমান্ড ফ্রমটি ওপেন করি এবং এখানে টাইপ করি হু অ্যাম আই দেখতে পাচ্ছেন এখানেও সেম ইনফরমেশনটি দেখাচ্ছে সো আমি যদি উইন্ডোজ কম্পিউটার টাইপ করি আইপি কনফি এবং এন্টারপ্রেস করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এটির আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে ওয়ান সো এখন যদি আমি হ্যাকার কম্পিউটারে চলে যাই এবং এখান থেকেও যদি আমি টাইপ করি এবং এখান থেকে যদি আমি টাইপ করি আইপি কনফি দেখতে পাচ্ছেন এটির আইপি অ্যাড্রেস দেখাচ্ছে ওয়ান সো এটির দ্বারা আপনার প্রমাণ পেলেন যে হ্যাকার কিন্তু আসলে অথবা আমি কিন্তু যে ডেমনস্ট্রেশন করলাম এটি আসলে কাজ করছে সো বন্ধুরা এভাবে একজন হ্যাকার চাইলে একটি ইমেজ ফাইলের মাধ্যমে যেটি আসলে ফেক ইমেজ এটির মাধ্যমে যে কারো কম্পিউটারটি হ্যাক করে ফেলতে পারে এখন চলুন আপনার সাথে কথা বলা যায় যে কিভাবে আপনারা এগুলো থেকে সুরক্ষিত থাকতে পারবেন সো সবার প্রথমে আমার থেকে যেটি বলবো আপনারা অনলাইনে আনট্রাস্টেড কোনো ওয়েবসাইট থেকে কোনো ইমেজ ফাইল ডাউনলোড করবেন না এবং ইমেজ ফাইল ডাউনলোড করলেও আপনার সেটিকে ডবল ক্লিক করে ওপেন করার আগে কিছু জিনিস ভেরিফাই করে নেবেন যেমন আপনি কি করবেন আপনি ইমেজটার উপর রাইট ক্লিক করবেন এবং প্রপার্টিসে যাবেন প্রপার্টিসে যাওয়ার পর আপনারা এখান থেকে টাইপ অফ ফাইল এগুলো দেখে নেবেন এবং সেই ইমেজের সাইজটিও দেখে নিতে পারেন এবং সেটিকে রাইট ক্লিক করে দেখবেন এটিতে ওপেন উইথ ইমেজ সেট আপ ডেস্কটপ ব্যাকগ্রাউন্ড অথবা ইডিট এই সকল অপশানগুলো শো করছে কি না এটি যদি না করে তাহলে ধরে নেবেন এগুলো শুধুমাত্র ইমেজ ফাইল না এর ভেতরে কিছু ম্যালিসিস ফাইল থাকতে পারে যেমন আমি যদি এই ম্যালিসিস ফাইলের উপর রাইট ক্লিক করি দেখতে পাচ্ছেন এখানে ইডিট অথবা সেট আপ ডেস্কটপ অথবা ওপেন উইথ ইমেজ এরকম কোনো অপশান নেই কিন্তু আমি যদি এটি প্রপার্টিসে যাই দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদেরকে ফাইলটির এক্সটেনশন দেখাচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন ডট টিএক্সি সো এটি হচ্ছে ব্যাড ইমেজের প্রপার্টিস অথবা বলতে পারেন হ্যাকারের সে ফাইলের প্রপার্টিস এবং এটি হচ্ছে রিয়েল একটি ইমেজের প্রপার্টিস সো দেখতে পাচ্ছেন প্রপার্টিসে গেলে দেখাচ্ছে এটির এক্সটেনশন হচ্ছে ডট পিএনজি এবং এক্সটির এক্সটেনশন হচ্ছে ডট ইএক্সি এর পাশাপাশি আপনারা যেটি করতে পারেন আপনারা সবসময় ট্রাই করবেন আপনাদের এই ভিউ অপশানে গিয়ে এই ফাইল নেম এক্সটেনশন এটিকে আনচেক করা থাকলে এটিকে চেক করে দিবেন এটি চেক করলে আপনারা সকল ফাইলগুলোর এক্সটেনশনগুলো দেখতে পারবেন যেমন দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখা যাচ্ছে মেহেদি শাকিল ডট পিএনজি ডট টিএক্সি এবং এটি হচ্ছে মেহেদি শাকিল ডট পিএনজি সো এভাবে আপনারা এগুলোকে ভেরিফাই করে নিতে পারেন সো আপনারা এভাবে এনশিওর হয়ে যাওয়ার পর আপনাদের ফাইলগুলোকে আপনার কম্পিউটারে ওপেন করতে পারেন এবং মনে রাখবেন বন্ধুরা আপনার কখনোই আননোন কোনো পার্সনের কাছ থেকে পাওয়া কোনো ফাইল কোনো ইমেজ কোনো পিডিএফ এগুলো কখনোই আপনার কম্পিউটারে ওপেন করবেন না কারণ আমি আগে কিন্তু ইউটিউব চ্যানেলে এই নিয়ে কয়েকটি ভিডিও বানিয়েছি আপনার এ আইকারে ক্লিক করার মাধ্যমে সেই ভিডিওটি দেখতে পারেন সেই ভিডিওতে কিন্তু আমি দেখেছিলাম যে কীভাবে পিডিএফের মাধ্যমে কথা বলতে পারেন কীভাবে কোনো ক্র্যাক সফটওয়্যার ইউজ করার মাধ্যমে একজন হ্যাকার চাইলে আপনার কম্পিউটারটি অ্যাক্সেস করে নিতে পারে সো আজকের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক করবেন এবং আপনার মতামতগুলো কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না আর আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন যাতে পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন খুবই সহজে আপনি আপনার ডিভাইসে পেয়ে যান আর আপনার যদি সাইবার সিকিউরিটি ইথিকাল হ্যাকিং ওপেন টেস্টিং বাগওয়ান্টি হান্টিং এই সকল বিষয় শিক্ষার ইচ্ছে থাকে তাহলে এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমার একটি কোর্সের লিঙ্ক দেওয়া আছে আপনারা চাইলে আমার সেই কোর্সে জয়েন করতে পারেন তাহলে আজকের ভিডিওটি এখানে শেষ করছি দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে টিল দেন টেক কেয়ার